Ecke ein Bild angebracht wurde, was ein weißes Ei zeigt oder allgemein ein Haifisch zeigt. Und dort drinnen befindet sich dann eine der letzten wahren Seemannskneipen von heutzutage, unsere Haifischbahn. Hier kann man wirklich noch in dem damaligen Bewegungsstil kühles Bierchen genießen. Wenn dann irgendwann davon die Nase voll hat, die trotzdem aber nicht aufhören will, kein Problem, raus aus der Tür, zweimal links rum. Da kommt man dann gleich zur nächsten Bar in der Seitenstraße rechts daneben. Das ist dann nämlich der Schellfischpost. Vielleicht kennt das Ding ja auch der ein oder andere aus dem Fernsehen. Und von dort aus wird dann die bekannte Spätabendserie Ninas Nacht von Nina Müller live übertragen. Ja, voraus geht das dann gleich weiter mit den nächsten drei Glasgebäuden. Das erste ist das ehemalige Terminal der damaligen England-Fähre, die dann von hier aus zwischen Hamburg und Harwich hin und her fuhr. Mit Zwischenhalt ging es dann noch über Cuxhaven. Bis vor 15 Jahren wurde das hier weiterhin so fortgeführt. Allerdings kamen dann auch in der letzten Zeit schon die ersten billig Airlines auf den Markt und entdeckten diese Strecke für sich. Ja. Die Folge dessen, diese Airlines boten das Ganze günstiger an waren natürlich wesentlich schneller unterwegs und Flieger. Und die wenigen Leute, die werden auf das Schiff an, an sich legen, ja, die haben das Ganze auch nicht über Wasser halten können. Man hat es also aufgegeben, man hat das hier, auf, ja, man hat es hier aufgehört. Das Gebäude stand eine ganze Zeit lang leer, bis vor ein paar Jahren in Hamburg ja, ein zweites Kreuzfahrtterminal brauchte. Hier hat es Platz gefunden, dafür wurde auch ein neues Gebäude gebaut, das jetzt hier in der Mitte mit den grünen Streifen in der Schule, den Scheiben, die neue Abfertigungshalle dafür ja, hier hat man sich gedacht, man will ja auch die Gäste oder den Gästen es nicht zugucken, über diese alten und offenen Fucking Gateways an Bord der Kreuzfahrtschiffe zu hören. Hier kann das Ganze jetzt durch dieses neue Abfertigungsgebäude wie auf einem Flughafen möglich. Das letzte Gebäude, das ist dann hier so dieses schief gebaute, parallelogrammförmige Gebäude an Land, unser Dockland, ein Designerobjekt im Hamburger Hafen. Entworfen von unserem Star-Architekten Hani Teherani. Die Baukosten, die beliefen sich damals so auf ca. 30 bis 35 Millionen Euro. Und auch dieses hier ist dann ein fast reines Bürogebäude. Hier drin komplett wird wie alles bewusst, außer das Dach. Das ist öffentlich zugänglich über die beiden Treppen, die wir hinten gesehen haben. Und von dort oben hat man dann einen wunderschönen Ausblick über unseren Hafen. Beschildert heutzutage mit der Bezeichnung Leitdamm waren früher einmal der Schutzwall für das Hafenbecken dahinter. Das ist nämlich unser ehemaliger Fischereihafen, von dem aus dann die ganzen kleinen Fischkutter, Fischereihüte, ihren frisch gefangenen Fisch direkt von der Kleinanlage dort ja, an den Mann gebracht haben. Und damit es dann nicht so schaublich wird, wenn hier mal ein großer Dampfer vorbeigefahren ist oder auch mal ein bisschen Sturm auf der Elbe war, dafür waren dann diese Steine aufgeschüttet dass die Wellen da nicht so reinschlagen. Heutzutage ist es allerdings komplett ungenutzt, das Becken sogar auch für die öffentliche Schifffahrt gesperrt. Sieht man zwar im Moment nicht, aber im Sommer, Frühjahr und Herbst liegen hier im Wasser in Hafen weg einfach so gelbe Bugel mit roten Streifen da drauf, so eine Sperrgebietstrom, die für uns eigentlich nichts anderes als Einfahrt verboten bedeuten. Ja, zum Winter hin nimmt man diese Dinger immer raus, alle Bugel oder Tonnen, wie man sie ja nennt, werden zum Winter hin rausgenommen, die nicht unbedingt benötigt werden. Man hat Angst vor alles kann. Ja. Hat sich für dieses Jahr, glaube ich, dann auch erledigt. Wenn man eine 
einer Höchstgeschwindigkeit von 10 Knoten, umgerechnet 17 bis 18 km pro Stunde. Das ist das also für die ganzen Fuß noch besser zu langsam, die sind immer besser Träger. Ja, einer der Schipper hängt sich dann vorne an so ein Schiff dran, zieht es bis zum gewünschten Liegeplatz und der zweite Schipper, der dann meistens nochmal dazu kommt, der hängt sich hinten dran und ja, unterstützt es dann beim Steuern oder auch zum Schluss beim Bremsen. Damit das Ganze auch wirklich funktioniert und selbst diese kleinen Schlepper, Schiffe von weit über 300 Meter Länge durch den Hafen ziehen können, ja, müssen sie natürlich dementsprechend motorisiert sein. Jeder Schlepper hat zwei Maschinen und jede Maschine die hat eine Leistung von bis zu 6000 PS. Ja, da lässt sich schon ein bisschen was mit bewegen. Was für Schiffe, die dann hier durch den Hafen ziehen, das werden wir uns dann auch gleich im nächsten Hafenbecken noch einmal näher anschauen. Ja, ein etwas größeres Schiff haben wir heute hier zu Gast. Oder nicht nur eins, ein zwei Stück sogar. Dann haben wir hier nochmal ein, ja, ein letztes Gebäude. Oben drauf eine große Glaskuppel. Unser heutiges Augustino. Eine Seniorenresidenz, die allerdings früher einmal ja, zur Kühlunion gehörte und ein Kühlhaus war. Ja, kein Scherz. Ja, hier hat man früher der Ware drin gelagert. Heutzutage ja, findet man hier so für die letzten Jahre ein, eine Unterkunft. Ja, das ist nicht ganz billig, aber man bekommt hier was geboten, immer einen schönen Ausblick, egal wo man ausschaut. Und hier schön auf der Hamburgs kleinsten Stadtteil gehört mit Museumshafen und zum Beispiel dann auch die Stettin nicht, der Dampfeisbrecher noch, der auch sogar noch unter Dampf betrieben ist und auch immer wieder unterwegs ist. Dampfschlepper haben wir dann auch noch ein paar Stück da drin liegen, ein paar Frachtensegler und dann hier vorne der Hubweise Kahn, das ist die Elbe 3, ein ehemaliges Leuchtfeuerschiff. In diesem Fall lag sie damals dann vor der deutschen Küste vor Boxhafen und diente dort dann den Seeschiffen als Navigationshilfe. Denn das Ding ist ein Schiff mit Erleuchtung gewesen. Ja, im Zeitalter der GPS-Navigation sind solche Dampfer natürlich komplett überflüssig geworden. Ausgemustert, außer Dienst gestellt, Teil größtenteils sogar verschrottet wurden und damit ist die Elbe 3 heutzutage auch dann das älteste noch farbereiche Leuchtfeuerschiff. Der Welt. Wir werden es gleich 
gesehen, sämtliche Schiffe oder fast alle Schiffe, die sind dann dort mit dem Bug zur Hafenausfahrt ausgerichtet. Das liegt ganz einfach daran, wenn ihr dort vor uns im Hafenbecken irgendwas passieren sollte, wodurch dann das Hafenbecken evakuiert werden muss. Ist es natürlich einfacher, die Schiffe rauszukriegen, wenn sie schon so wichtig rum hingelegt werden und sie dann einfach nur noch vorwärts rausgezogen werden müssen oder sogar das Ganze aus eigener Kraft machen können. Und zum Beispiel kann es so ein Unfall sein, ja, wenn hier mal wieder die Elbvertiefungsarbeiten stattfinden oder auch einfach nur durch die Elbe und Flut kommt da mal wieder ein bisschen Sand und Schlick mit. Das setzt sich irgendwo wieder ab, sammelt sich an. Dadurch wird die Elbe wieder flacher, das muss alles wieder weggenommen werden. Und bei solchen Arbeiten kann das gerne mal vorkommen, dass dann die ein oder andere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wird, zum aller Blindgänger. Ja, kommt ja nicht allzu selten vor. Sind ja nicht gerade wenig hier über der Elbe abgeworfen worden. Und wenn das dann passiert, muss natürlich alles hier weggeschafft werden, alle Schiffe aus dem Weg, falls bei der Entschärfung doch mal was schief gehen sollte, bis jetzt noch nicht vorgekommen, Gott sei Dank. Aber falls es passiert, sorgt man natürlich für die Schiffe weg, damit ja auch kein Gesundschaden, kein Sachschaden, kein Umweltschaden entstehen kann. Wir haben dann auch inzwischen schon um uns herum Hamburgs größtes, ältestes und umschlagstärkstes Containerterminal. Ja, betrieben von zwei Gesellschaften. Auf der Bankbordseite haben wir auch Kai, das wird dann von einem betrieben. Auf der Steuerbordseite, wenn man in den Euro geht, dann ist dann wieder so ein privates Unternehmen mehr oder weniger, also halb privat, halb staatlich. So eine komische Mischung dort. Und hier werden dann die ganzen Riesen heute abgefertigt, die hier noch nach Hamburg reinpassen. Allerdings dann nicht mehr über den Elbtunnel passen. Der ist ja, das sind wir ja schon mal vorbei. Und ja, heute sind Schiffe da, die auch in alle anderen Häfen da reinkommen. Aber wir hatten ja hier dann auch schon zum Beispiel das größte Containerschiff der Welt, die CSCL Globe von so anderthalb, zwei Wochen, Anfang Januar. Das Ding war ja 400 Meter lang, senkt knappe 60 Meter breit. Ja, 19.000 Container mitnehmen können. So ganz so weit wie das haben wir nicht hier, aber das reicht auch schon aus. Das, was wir jetzt im ersten Moment hier sehen, ist zum Beispiel Backbordseite, die Cap San Marco. Das ist dann so ein mittelgroßes Containerschiff, 335 Meter ist sie lang, ungefähr 43, 44 Meter breit. Und hat damit Platz für dann ca. 10.000 Container. Ja, und wenn es ziemlich weit in den Laden, sie darf auch eine ganze Zeit lang in den anderen Hafenbecken komplett entladen und wurde dort gewartet und hat einfach nur auf neue Aufträge gewartet. Und geht das dann auch für sie wieder auf Reisen. Steuerbordseitig haben wir noch mal so ein ganz kleine Containerschiff hier liegen, Nieder Rambo jetzt hier zum Beispiel, also sogenannten Fieder, in diesem Fall auch von der Reederei Unifieder. Das sind eben ganz kleine Containerschiffe, die die Container aus großen Häfen wie Hamburg ist ja Welt, äh, Quatsch, europaweit auf Platz Nummer 2 hinter Rotterdam. Und von solchen Häfen werden die Container mit diesen Schiffen dann weitergebracht, weiter ver, verladen, transportiert zu kleineren Häfen, zum Beispiel in den Ostseeländern, dort wo die ganz großen Schiffe nicht mehr reinpassen oder sich wirtschaftlich gesehen nicht mehr lohnt, dort überhaupt noch vorbeizufahren. Dafür sind die Kleinen eben zuständig. Ja, zwischendurch kann man dann ja auch so mal nach über 30 Steuerbord und hin und wieder mal sehen, wie das hier dann funktioniert mit dem Container B und Entladen. Ja, ein Container an Bord zu stellen oder auch von Bord zu stellen, das dauert. Nicht allzu lange geht hier relativ flott vonstatten, so 60 bis 70 Sekunden. Dann ist eine Kiste auf oder runter. Ja, dementsprechend kurz sind natürlich auch die Liegezeiten dieser Schiffe. Und selbst so ein großes Containerschiff wie jetzt ähm, CSCL Group, wenn sie jetzt hier regelmäßig herkommen würde, würde sie nicht wirklich länger als zwei, maximal drei Tage hier in Hamburg liegen. Dann sind sie wieder verschwunden. Und 
macht genauso wie wegen keiner Fälle Satzungsmitglieder aus. Wir glauben zum Beispiel das größte und modernste Containerschiff der Welt, ja, 22 Mann Besatzung, mehr nicht.
Schiff so schön. Bald entladen ist. Ja, diese Schiffsgruppe wird jetzt hier ungefähr einen Durchmesser dann von ungefähr 7 bis 8 Metern haben. Bei den ganz großen Containerschiffen, wie jetzt zum Beispiel der Globe, da hat sie dann auch gerne mal so 10, vielleicht sogar 11 Meter im Durchmesser. Ansonsten sehen wir hier dann auch verschiedene Markierungen an der Bordwand, zum Beispiel diese weißen, langgezogenen Salbiaks mit verschiedenen Buchstaben darüber. Das sind dann unsere, oder die Markierung für unsere Hafenschlepper. Denn auch diese Schlepper unterstützen das Schiff beim Anlegen, also drücken es nicht um Keinanlage. Und ja, wenn man dann mit bis zu 12.000 PS an so eine ja, verhältnismäßig dünne Bordwand gegendrückt, kann es eben sein, dass man auch mal eine schöne dicke Beule reindrückt oder mit ganz viel Pech die Bordwand sogar einreißt. Wenn das Schiff schon an der Kaianlage ist, an diesen Stellen, wo diese Salmiak sind, ist das Ding dann kommen, aber schön extra dafür verstärkt. Da dürfen sie gegendrücken, da passiert nichts. Ansonsten ein paar Zahlenskalen haben wir hier noch dran. Die Tiefgangsmarken sind also Tiefgangsskalen. Da kann man den aktuellen Einmax von einem Tiefgang dran ablesen. Im Moment hat er denkt 5 Meter Tiefgang. Ja, und ansonsten haben wir vorne noch was so eine dicke, fette Nase mit angebaut. In diesem Fall noch relativ spitz gebaut. In anderen Fällen teilweise sehr stumpf das Ding. Ja, trotz alledem, egal wie sie geformt ist, hat sie einen ganz großen Vorteil. Das Schiff wird durch diese, diesen Anbau bis zu 4% schneller. Ja, spart bis zu 10% an Treibstoff ein. Und das macht sich dann gerade bei solchen Schiffen, wie jetzt auch hinten in Umsalai zum Beispiel, richtig bemerkbar. Denn diese Schiffe benötigen trotz dieses Wulstbuchs, wie man ihn nennt, immer noch jeden Tag um die 200 Tonnen Schweröl. Ja, eine Tonne, die kostet dann so ungefähr 500 US-Dollar, je nach Tagespreis und ist unterschiedlich. Ja, dann kann man sich mal so grob ausrechnen, was so ein Schiff jeden Tag alleine durch die Spritkosten am Verheizen ist. Die Liegeplatzkosten, die sind noch kein Mal eingerechnet. Da ist Hamburg zum Beispiel nur noch einer der teuersten Häfen. Man kann so rechnen, wie es, wie es für so ein Schiff, die Umsalal, pro Tag ungefähr 30.000, 40 40.000 Euro Liegeplatzkosten. Die Containerbewegungen, die kommen noch extra oben drauf. Jeder ich glaube, jede 1000 Container sind eine andere mal irgendwie bei 10.000 Euro oder sowas. Also, das ist alles nicht gerade günstig.
Wir haben jetzt gar eine Stelle erreicht, an dem die Elbe Theorie, also eigentlich damit das zusammen trifft, von der Fließrichtung in des Gewässers. Ja, wenn wir jetzt hier abbiegen würden, würde man dann weiter auf dem Kühlbrand fahren. Allerdings weiß das Ganze dann auch nur das erste Stück bis zur Kühlbrandbrücke, die wir dort ja auch schon sehen können. Dahinter heißt es dann zu der Elbe von hier aus wären das so etwa 20, 25 Kilometer, bis wir dann mit der Norderelbe wieder zusammentreffen. Und ja, von dort aus könnten wir dann nach ein paar Schleusen fahren und nach ein paar Schiffs wechseln, bis wir letztendlich dann beim Kanu angelangt sind, bis fast zur Elbquelle hochpaddeln. Ja, die letzten Stücke, die letzten Meter, die müssen wir trotzdem daneben weiter laufen, weil ganz oben kurz vor der Quelle da ist, hat ganz in der Fläche noch so ein halber Meter, Meter breiter Rinnsal, mehr ist er da nicht mehr und hier so ein 500, 600 Meter breiter Fluss. Ja, die Kühlbrandbrücke ist selbst noch Anfang der 70er hier gebaut worden. Durchfahrtshöhe beträgt hier maximal ca. 53 Meter. Insgesamt ist sie ungefähr 3,5 Kilometer lang. Und die Fahrbahn, die wird dort dann von insgesamt 88 Armen dicken Stahlseilen gehalten. Ja, mit 53 Metern ist das Ganze ein bisschen knapp heutzutage. Die modernen Containerschiffe passen dann auch fast schon nicht mehr drunter durch. Jedoch haben wir dahinter dann ein ja, sehr modernes Containerterminal. Unser modernstes ist fast alles voll computergesteuert worden, bis auf die Containerbrücken selbst. Das schaffen unsere Computer heutzutage noch nicht so ganz, uns dann auch dazu übertrumpfen. Aber da kommen wir immer, immer nicht mehr so hin wie großen Schiffe. Von daher sieht der jetzige Plan noch nicht so aus. Diese Brücke in den nächsten 10, 15 Jahren komplett austauschen, also abreißen und neu bauen. Aber das wird wohl noch ein bisschen dauern. Ja, dann sind wir eben noch hier an so einem silbernen Turm vorbeigefahren, der oben auf der Landspitze stand. So ein, ja, in der Mitte so eine runde Plattform mit einer digitalen Anzeige. 251E steht da drauf. Das ist dann einer unserer Pegel, die wir uns dann hier im Hafen, haben wir ein paar mehr Stück davon verteilt an verschiedenen Orten, uns den aktuellen Wasserstand anzeigen. Ja, in diesem Fall zeigt er uns das Ganze in Zentimeter an. Also jetzt ja, 2,50 Meter über Seekarte 0. Das ist in einem Hamburghafen die Mindestwassertiefe von 14,5 Metern. Beides zusammengerechnet ergibt also die gesamte die gesamte Wassertiefe, die aktuelle. Und das E dahinter, das steht ganz einfach für Ebbe, also Ablauf, Wasser wird jetzt also noch so die nächsten also drei Stunden, ein bisschen weniger, noch, vielleicht noch dreieinhalb Stunden. Das kann man nicht ganz gut vergleichen mit einer laufenden Knallung. Schnell voll und dann ist auch wieder leer. Ja, fünf Stunden haben wir nämlich auflaufen, Wasser, dann kommst du dann noch rein und sieben Stunden dann wieder ablaufen, dann auch noch wieder Richtung Nordsee ab. Des Weiteren haben wir hier steuerbordseitig so also zehn riesengroße silberne Eier am Land stehen. Das sind dann in diesem Fall unsere Faultürme unseres Klärwerks. Hier werden also täglich mehrere hunderttausende Liter von Abwasser durchgepumpt, gefiltert und gereinigt, das Ganze so lange und so oft, bis dort fast wieder Trinkwasserqualität herauskommt. Das wird allerdings nicht mal, nicht noch wieder mal aufbereitet, irgendwo wieder ins Trinkwassersystem eingespeist, sondern ganz einfach dann in die Elbe abgepumpt. Ja, wenn er jetzt bedenkt hat, dass die Elbwasserqualität darunter leiden könnte, kann ich verstehen, wie bedenken. Jedoch, der, die Elbe ist eine der saubersten Flüsse Europas, nachgewiesenermaßen, auch wenn das nicht so aussieht, aber das sind eben wirklich nur Sand und Schick, die durch die ganze Wasserbewegung immer wieder aufgewirbelt werden und sich ja, wenig absetzen können. Ansonsten hätten wir auch hier dann kristallklares Wasser. Ist es inzwischen auch ja so, schon so sauber, wir haben wieder weit über 80 verschiedene Fischarten hier in der Elbe die man als, auch als heimisch jetzt benennen, bezeichnen kann. Darunter ist sehr beliebt auch bei den anderen, die immer wieder unterwegs sind. Zander, Aal, Plattfisch ist ja auch noch mit drin, in einer bisschen kleineren Größe im Vergleich zu den Ostsee- oder Nordseefischen. Und ansonsten, was allerdings in den letzten Jahren auch immer häufiger wird, das ist eine Fischart, ja, die dann doch schon zeigt, wie sauber das hier ist. Das ist nämlich dann der Lachs, der so langsam hier wieder in die Elbe zurückkommt und sich hier auch wieder heimisch fühlt und sogar schon anfängt hier anzuleichen. Ja, nun sind wir dann nochmal von der Norderelbe runter, noch so einen kleinen Schlenker hier in den sogenannten Werner 
2000 Jahre war dann nochmal ein kleineres Container-Terminal, das Terminal toller Ort. Es ist wirklich klein und nicht ganz so modern, aber es ist unser schnellstes Container-Terminal. Der Name dazu, der stammt auch aus alten Zeiten hier, denn dieses Gelände, dieses Terminals, gehörte genau wie unser Stadtteil Altona vor langer Zeit einmal zu Dänemark. Ja, zu der Zeit befand sich hier drauf der dänische Zoll und daher stammt der Name, denn Tollort heißt übersetzt eigentlich nichts anderes als Zollort. Ja, auch an diesem Terminal haben wir heute ja sogar zwei Containerschiffe ja, in der ähnlichen Größe wie vorhin die uns allein liegen. Im ersten Fall die Costco Guangzhou und dahinter haben wir dann nochmal die Costco Netherlands. Das sind beides dann Schiffe der chinesischen Staatsreederei, die China Anständig Company, die hier ihren Standardliegeplatz haben für die Schiffe. Und auch diese, je nach ähnliche Abmessung, also auch ähnlich viele Container mit da drauf, so knappe 14.000 Stück. Die Guangzhou ist heute gerade frisch eingelaufen. Und wird dann so in den nächsten ein, zwei Tagen hier noch liegen bleiben. Ja, direkt voraus haben wir dann nochmal eine weitere Landspitze da drauf. So ein ganz kleiner Turm, oben drauf dreht sich fleißig das Radar. Oder wie wir es dann auch gerne nennen mögen, Karussell. Man taucht dann auch gleich sonst auf der Steuerbordseite auf dem Dreh. Und da drauf befindet sich dann ein Gebäude im neuen Bau. Das ganze Gelände dort ist Neubaugebiet, denn das wird unser drittes Kreuzfahrtterminal. Ja, es sollte bis Anfang 2016 fertig sein, das Ganze dort, denn dann soll ja auch schon im April des Jahres das erste neue Kreuzfahrtschiff der AIDA-Flotte dort festmachen. Das wird dann die AIDA Prima sein. Ja, die AIDA Prima, ein ganz neuer Schiffstyp für AIDA, ungefähr 300 Meter lang, ist dann 17 Decks hoch, auf den dann ungefähr 3000 Passagiere Platz finden. Ja, neuer Schiffstyp deswegen, es wird ein bisschen anders aussehen von der Rumpfform her gesehen. Für uns jedoch ist das Ganze eigentlich noch nicht alles neu. Diesen Schiffstyp kennen wir alle von der Form. Ein Schiff, was so gebaut wurde, da wurde auch ein Bekannten, einer der bekanntesten Filme eigentlich drüber gedreht. Ja, 1912 ist dieses Schiff damals zur Probefahrt aufgebrochen, äh, zur Jungfernfahrt aufgebrochen und ja, war dann auch leider gleich wieder abgesoffen, hat ein Eisbär geknutscht. Und die Titanic, genauso wie der Rumpf der Titanic, werden dann auch die Rümpfe der neuen AIDA-Schiffe gebaut werden. Vorne geht das senkrecht runter. Warum baut man sowas nach diesen alten Zielen? Ganz einfach, man hat festgestellt, diese Schiffe, diese Schiffsform ist effektiver, wenn ein Schiff so ein paar Knoten langsamer unterwegs ist, als die hier heute so auf den Weltmeeren unterwegs sind. Also schon 25 Knoten, 20 Knoten. Warum macht man sowas? Ganz einfach. Man hat jetzt nach Jahrzehnten festgestellt, dass ein Schiff, was langsamer unterwegs ist, weniger Treibstoff benötigt. Ja, was für intelligentes Bestien, ne? Aber gut, ne? Besser spät als nie. Dann haben wir hier vor uns, gleich steuerbordseitig auch schon zu sehen, unsere Schiffswerft Blum Force. 1877 wurde sie gegründet von Hermann und Ernst Voss und war damals ja alles andere als eine riesengroße Werft für heute. Und wirklich ganz klein, die Klitsche war dann noch, hat sich auch in der ersten Zeit wirklich schwer getan, standen kurz vor der Pleite, bis dann irgendwann die kaiserliche Marine ankam und gesagt hat, wir brauchen ein Schnelles, stabiles Schiff. Macht mal was. Ja, wir haben sich da was überlegt, haben wirklich ein sehr stabiles, dickes Schiff gebaut. Die Marine, die Kaisermarine, die war begeistert. Und seitdem ging das dann für Blumen fast nur noch wieder auf. Sie konnten expandieren, das Gelände, das wurde wesentlich größer, bis es heute zu, zu diesem Ausmaß hier angewachsen ist. Ganz zwischendurch, da damals war es dann eben eine der Hauptwerfen für die kaiserliche Marine. Einige bekannte Schiffe wurden hier gebaut, die Golf Fox zum Beispiel, unser Segelschulschiff, dann die Pamir oder auch das bekannte Schlachtschiff mit Bissner haben wir hier gebaut. Auch heute noch einige Marineschiffe im Bau. Im Moment sind das dann zwei Fregatten, die dort im Bau sind. Hinter uns eine sieht man dort zwischen dem Dock und der Kleinanlage. Und ansonsten baut Blum und Forstmann auch Luxusjachten. Richtige Mega-Jachten sind das dann. 
Ja, wenn, wenn, wenn das nötige Kleingeld übrig hat, der kann auch als Privatperson herkommen und sagen, auch nur mal so ein schickes Teil. Und preislich muss man dann so rechnen, so ab eine Million Euro pro Meter Schiffslänge. Ja, nicht pro Schiff. Ja, je nach Ausstattung kann man natürlich auch ne, nach oben pinseln, nach keine Grenzen gesetzt. Ein Herr hat sich hier 2010, oder 2010 ist das schon fertig geworden, 2007 ist hat das sich hier auf, in Auftrag gegeben, eine Yacht. Damals die größte Privatjacht der Welt. Fußballfans, die dürften den Herrn kennen, dem gehört nämlich ein Fußballverein, FC Chelsea, ne, der russische Öl-Multimilliardär Roman Abramovic. 162 Meter lang ist seine Kiste geworden, hat 650 Millionen Euro verschlungen. Die teuerste Privatjacht ist es heute immer noch. Die größte, die wurde inzwischen gebaut, letztes, äh, 2013 im April, äh, in Bremen allerdings, auf der Lösenwerft, irgendwo für so einen saudischen Scheich, der Ding ist allerdings 180 Meter lang geworden. Hat dann aber nur 500 Millionen gekostet. Nicht ganz so viel Schneestand da drin. Ja. Wenn es sich leisten kann, warum nicht? Ja, ansonsten macht Nummer und Forst neben Neubau von Marineschiffen und Luxusjachten natürlich auch Reparaturen, Instandsetzungsarbeiten, all so ein Zeug, was halt eine Werft oder so macht. Das ein größten Teil sind. Diesen Docks, an dem wir jetzt vorbeifahren, hier Dock Nummer 11, ist das nächste. Das ist dann auch gleichzeitig das größte Schwimmdock Europas. 320 Meter ist die Kiste lang, 251 Meter breit und kann damit Schiffe in sich aufnehmen mit einem Eigengewicht von bis zu ca. 60.000 Tonnen. Ja, so ein Schwimmdock, wie wir sehen, ist ein Ding förmlich gebaut. Die Funktionsweise, also wie so ein Schiff da reinkommt, ist eigentlich ganz einfach. Die Seitenwände und der Boden sind hier nämlich wohl. Diese Rohträume werden ganz einfach vollgepumpt, wie in einem Boot, die Ballasttanks, wenn der Wasser dann Ding geht runter. Das Schiff wird dann einfach nach Bedarf drüber geschleppt, links und rechts festgebunden, das Dock wieder leer gepumpt und daraufhin schwimmt es auf, hebt das ganze Schiff komplett aus dem Wasser heraus. Ja, und dieser Vorgang dauert hier laut Werfen eigenen Angaben so zwischen 3 und 6 Stunden, je nachdem, wie tief das Lock runter muss. Ja, wie das aussieht, konnte man eben schon so ein bisschen sehen. Gleich, wenn wir dann vorbei sind, auch nochmal nach hinten in das Lock reingeschaut. So ein kleiner Mastgutfrachter ist da nochmal eingedockt. Mastgutfrachter heißt ganz einfach, er alles auf, was sich irgendwie schütten lässt, was los ist, also Erze, Kohle, Getreide oder auch flüssige Ladung. Treibstoff, also Diesel, Benzin und all so Zeugs. Oder auch für die Lebensmittelindustrie irgendwelche Flüssigware. So was denn sonst so ein Massenfrachter auf. Hier kann man gleich nochmal einen Blick dann auf die Ruder- und ja, Antriebsanlage werfen. Ne? Das große Ruderblatt dahinter, dann die Schiffsschraube. Ganz einfach, eine normale Schiffsschraube in diesem Fall. So eine etwa 5, 6 Meter Durchmesser. Nichts Besonderes. Die nächste Dock 8 auf, nämlich das Trockendock Ebene 17 hier von Lohenforst. 
Ja, das ist dann noch sogar das größte Trockner Europas. 351 Meter ist das lang, damit groß genug, um auch Schiffe wie die Queen Mary 2 oder auch die Quantum of the Seas mit einzulocken. Das zweitgrößte Kreuzfahrtschiff der Welt, das größte, was Deutschland hat, die gebaut hat, auch von Meierwerft in Hamburg. Ja, passt alles hier rein. Größere Docks, die gibt es dann nur noch in Asien, da drüben so die Ecke Korea, Taiwan, denn dort werden dann richtige Container oder Ozeanriesen hergestellt. Nur mit in, in Docks von 400 Metern und mehr Lernen Länge. Alles andere da haben wir dann hier die beiden größten Docks Europas. Ja, Trockendock eigentlich auch ganz einfach, ist wie ein Hafenbecken, bloß mit dem Tor davor. Tor beiseite ziehen, nachdem es vollgepumpt wird, das Becken Schiff rein, Tor wieder vor, Becken leer trocken und schon geht das Schiff auf den Dockboden auf. Ja, dann haben wir jetzt hier Steuer beiseite, wenn wir oben so eine Bundesfreizer gemacht haben, weil da stehen so ein paar Schaulustige. Die meisten davon, ja, kommen in den Landungsbögen. Wir kommen so dahin ganz einfach durch den alten Elbtunnel. Weiter einer der beiden Ausgänge, der zweite ist dann eine Landungsbrücke Nummer 6. Dieses runde Sandsteinfarbene Gebäude mit der braunen Kupferkuppel. Ja, 1911 wurde das hier dann feierlich eröffnet und damals eingeweiht von unserem damaligen Kaiser Wilhelm II. Heutzutage ist es eine der letzten Sehenswürdigkeiten in Hamburg, die man zumindest zu Fuß kostenlos besichtigen kann. Im Auto ist das Ganze auch nicht wirklich teuer, kostet das Ganze 2 Euro. Aber das ist dann auch schon das Besondere, nicht wie man mit dem Auto dort runter oder raufkommt. Das ist hier nämlich weltweit einzigartig, nur über eine Fahrschule möglich.
Speichergeräte, wurde, wo dann früher einmal ja, Kaffee und Kakao drin gelagert wurden. Das Ganze stand dann auch über die mehrere Jahre lang hier leer, ungenutzt herum. Die Stadt Hamburg hat sich dann hier auch die ganze Zeit überlegt, was kann man damit machen. Abreißen darf man es ja nicht. Das Ding steht ja auch unter Denkmalschutz, genau wie die ganze Speicherstadt seit 1991 ebenfalls. Ja, und irgendwann, da hatten wir ja hier unseren Bürgermeister Ole von Beuys, der hat dann eine Idee gehabt, hat ein bisschen was rumgetüftelt. Ja, und entstanden ist das. Ja, einen großen Glaspalast draufgeklatscht und dann ganze Elbphilharmonie genannt. 2007 hat man angefangen, das dort zu bauen. Damals hat man gesagt, das Ding kostet nur 77 Millionen Euro. Man hat allerdings auch gesagt, es ist 2010 fertig. Ja, wie wir sehen, hat beides nicht funktioniert. Zwischendurch wurde ja angesetzt, 2013 fertig zu sein, aber auch nicht funktioniert. Und jetzt sind wir dann angeblich im Januar 2017 soweit das Ding zu eröffnen. Ja, ich bleibe gespannt, ob das wirklich so funktioniert. Ist noch genügend Zeit, noch wieder irgendwas zu ändern. Die Baukosten, Gott, die haben sich dann auch ein kleines bisschen geändert. Nach einer neuen Baukostenberechnung von kurzer Zeit hat man hier ja, ein neues Traumsümpchen errechnet von ca. 860 Millionen Euro. So, und das Mädchen schreibt natürlich noch da drauf. Ne? Aber dafür bekommt man auch ein bisschen was geboten. Unter anderem haben wir dann nachher drei Konzertsäle, der größte für über 2000 Zuschauer. Ein Hotel, ein paar Restaurants, ein Parkhaus, natürlich ein riesengroßes und ein Speichergebäude für über 500 Fahrzeuge. Und ganz wichtig natürlich dann 45 Eigentumswohnungen. Ja, jede Wohnung etwa gleich groß, so ca. 300 Quadratmeter an Wohnfläche. In unterschiedlichen Etagen angesiedelt, das Ganze natürlich unterschiedlich teuer. Je weiter unten man ist, desto günstiger wird das. Die Aussicht ist ja nicht ganz so gut. Je weiter man hochkommt, desto besser die Aussicht, desto teurer die Wohnung. Wie günstig sind. Wie ist dann jeder da drin zu haben für einen Schnäppchenpreis für ganze 10 Millionen Euro? Das Ganze. Ja, natürlich auch komplett nach wie vor. Ne? Man hat man sich hier nämlich auch dabei gedacht, man will dann ja auch der freien Entfaltung des neuen Eigentümers nicht im Weg stehen. Und da hat er immer großzügig sein müssen. So, dann drehen wir jetzt hier noch einmal um, um dann auch gleich wieder zurückzukommen. Hier haben wir eine Steuerbordseite nochmal ja, einen Platz, einen Stellplatz für, für über Tausende von Fahrzeugen, die ganz kleinen Transporter, die werden hier dann abtransportiert. So einmal die Woche kommt so ein Autotransporter vorbei, der bringt das Scheiß mit sich. Alles Fahrzeuge, die nicht mehr, entweder die nicht mehr wollen oder schon TÜV nicht mehr hier haben will. Von daher fängt damit, das meiste geht Richtung Südostafrika. Und da interessiert das schließlich kein Mensch mehr, ob die Dinger nur noch TÜV bekommen oder nicht. Hauptsache die Kiste läuft und soll dann immer nicht so sein, auch da kein Problem. Und dann zieht man aus dem Nachbarlandorf vorbei, spuckt dreimal auf den Motor, mobelt so ein paar beschwörerische Formen vor sich hin und schon bald die Kiste wieder. So einfach. Ja, und wenn wir jetzt hier nochmal ein bisschen nach hinten schauen, sehen wir da hinten so graue Rundbogenbrücken und so eine Norderechtbrücken. Dann haben wir da hinten so ein orangenes Fahrzeug, unser Odin, der einfach kennt, baggert, der hier dafür sorgt, dass die Ebene immer schön gleich tief ist. Das Rundbogen, dieses grüne Gebäude dort, aus Containern besteht. Das ist dann zum Beispiel die Abfertigungs oder das Abfertigungsgebäude unseres ersten Kreuzfahrtterminals. Dort liegt dann auch zum Beispiel, wenn Sie hier ist, die Queen Mary 2. Seit acht Jahren steht es dort. Damals hat man gesagt, es ist nur ein Provisorium. Ja, da steht das immer noch so genau wie damals dort. Allerdings sollen auch